அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ தமிழ் சிறந்தனில் ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம போடக்கூடிய ஒரு வீடியோங்க பட் இந்த வீடியோ ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு வீடியோவும் கூட என்னன்னு கேட்குறீங்களா அதாவது இன்றைக்கி தேதியில் கொரோனாவுடைய பயத்தினாலையும் சரி கொரோனா வரக்கூடிய விஷயங்களாலையும் சரி இந்தியன் கவர்மெண்ட் பல விதமான விஷயங்களை சேர்ந்துட்டு இருக்காங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா மறக்காமல் வீட்லேயே இருங்க வெளியில் போகாதீங்க எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் அதுதான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு மேக்சிமம் சப்போர்ட் வந்து கொடுங்க அது எந்த விதத்தில் இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக நம்மளுடைய நன்மைக்காக தான் இருக்கும் ஸோ மேக்சிமம் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னென்னா பேனிக் ஆகாதீங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுங்க இந்த இருபத்தோரு நாளும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரே விஷயம் அதுதான் ரொம்ப பேனிக் ஆகவே ஆகாதீங்க கண்டிப்பாக எல்லா விஷயங்களுக்கும் கவர்மெண்ட் ஒரு சில ஸ்டெப்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வந்து எடுப்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரிலாக்ஸாக இருங்க நல்லா தூங்குங்க நைட்டு எப்போ படுக்கிறீங்களோ ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம் நல்லா ரிலாக்ஸாக வந்து தூங்குங்க எதை பற்றி யோசிக்காதீங்க ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னாவே கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பீங்க சரி இப்போ இருபத்தி ஒரு நாள் நம்ம கையில் இருக்குது அதுலேயும் ரெண்டு நாள் போயிடுச்சு பட் அப்படி இருந்தாலுமே அடுத்த இருபது நாள் என்னடா பண்ண போகிறோம் செம போர் அடிக்குது வீட்டில் வெறும் படத்தையே பார்த்துனுக்கிறதா இல்லை என்ன பண்ணுறது தூங்குறது எழுறது சாப்பிட்றது இதே மாதிரி போகுது அப்படின்றது இல்லாமல் ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்களை வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எந்தெந்த விஷயங்களை செய்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத பாருங்கள் அந்த விஷயத்த நீங்கள் அழகாக வந்து செய்யலாம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது மெடிடேஷன் பண்ணுறது இது எல்லாருக்குமே நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நானும் இப்போ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்ச விஷயம் ஆமாங்க ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் ஒன் இயர் பிஃபோரே விட்டுட்டேன் பட் இப்போ இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மேபி இந்த லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சு கொரோனாலாம் வந்து செத்து போய் நம்மலாம் உயிரோட நல்லா வெளியே போய் ஜாலியாக இருக்கும்போது அப்புறமா ரெகுலராக வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அதனால இப்போ இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு எக்ஸசைஸ் பேசிக்கான ஒர்க் அவுட்ஸ் வீட்டில் இருந்து என்னென்ன செய்ய முடியுமோ மெடிடேஷன் பண்ணுங்க மைண்டை ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அடுத்த இருபது நாள் கழிச்சியும் நம்மளுடைய ரொட்டீன் எந்த விதத்துலேயுமே மாறாது அதுவும் இது நீங்கள் காலையில் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியம் பண்ணி கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணும் போது நீங்கள் ரெகுலராக வந்து இதை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய ஹெல்த் தான் ரொம்பவே முக்கியம் அதே போல இதுக்கப்புறம் நான் சொல்லக்கூடிய எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு பெண் எடுத்துக்கோங்க அதே போல பேப்பரும் எடுத்துக்கோங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை எழுதுங்க ஜஸ்ட் காதல மட்டும் கேட்காதீங்க தயவு செஞ்சு கொஞ்சமா எழுதுங்க உங்களுக்கு எந்த விஷயம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு தோணுதோ அந்த விஷயத்த எழுதுங்க இல்ல நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா வந்ததுன்னா பரவாயில்ல அதை கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் பெண் எடுத்துட்டீங்களா இப்போ அழகா வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்றேன் ஸோ நீங்க உங்களை திரும்பவும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா ஒன்னும் இல்லைங்க இத்தனை நாட்கள் நீங்க எவ்வளவோ விஷயங்கள் வந்து செய்திருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லை வேலைக்கு போயிட்டு இருப்பீங்க ஒரு ரொட்டீனா நிறைய விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்துருப்பீங்க பட் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு டைம் உங்களுக்கு கடந்த ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பாகவோ இல்லை கடந்த ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக தான் கிடைச்சிருக்கும் இப்போ அந்த டைம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு உக்காருங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்க உங்களை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம என்ன விஷயம் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ பண்ணுறோம் எந்தெந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம கரெக்டான டைரக்ஷனில் போகிறோமா இல்லை நம்ம என்ன விஷயங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் உங்கள் மைண்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணி யோசிச்சு பாருங்க எல்லாருக்குமே அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்கும் வீக்னஸும் இருக்கும் இல்லையா உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன நான் சொன்ன பெண் கையில் இருக்கா இப்போ உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் என்னென்னு எழுதுங்க உங்களுக்கு என்ன விதமான ஸ்ட்ரென்த் இருந்தாலும் சரி எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தையும் எழுதுங்க அதே சமயத்தில் உங்களுடைய வீக்னஸும் என்னென்னு எழுதுங்க இதை நீங்கள் யாருக்கும் காமிக்கிறதுக்காகலாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் உங்களை ரீடிஸ்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ உங்களுடைய வீக்னஸ் என்னன்றது உங்களை விட யாருமே சிறப்பாக வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது நீங்கள் எழுதுங்க என்னால் வந்து இந்த விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்தது பட் செய்ய முடியல பட் என்னை விட மற்றவங்க நல்லா செய்கிறாங்க எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் எழுதுங்க இப்போ இந்த வீக்னஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த வீக்னஸ் பாயிண்ட்ஸ் மேலே அதை அடுத்த இருபது நாட்கள் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக பண்ணுங்கள் அந்த வீக்னஸ்லேருந்து எப்படி வந்து வெளியே வர்றது அந்த வீக்னஸை எப்படி ஸ்ட்ரென்த்தாக மாற்றுறதுன்றத யோசிங்க அதில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க பிகாஸ் உங்களுடைய கோலை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வீக்னஸை நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த்தாக மாற்றினா மட்டும்தான் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அடுத்ததா சின்னதா ஒரு ஸ்டார்ட் ஆச்சு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்கி
அடுத்ததா உங்களுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஆமாங்க இன்றைக்கி தேதியில் எல்லாருக்குமே ஒரு சில டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் படிச்சுருந்துப்பீங்க ஏதோ ஒரு விஷயங்களை வந்து முடிச்சுருந்துருப்பீங்க வேலைக்கு போயிருப்பீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கும் அதில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஆனால் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் தமிழ் டெக்கில் சொல்லியிருக்கேன் என்ன விஷயம்னா இப்போ இந்த சமயம் உலகம் உங்களுக்காக கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கு இந்த டைமை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய விஷயத்த கற்றுக்க ஆரம்பிங்க கற்றுக்கிறது உங்களுடைய ஒர்க் ரிலேட்டடோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுல இருந்ததுனா கண்டிப்பாக அது உங்களுடைய லைஃப்க்கு நிறைய விதமான ஹெல்ப்ஃபுல்லான விஷயங்களாக இருக்கும் இதற்கு எக்கச்சக்கமான ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்குது அதுவும் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கக்கூடிய கோர்சஸும் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னன்றதை தேடி படிங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஏதாச்சும் இருக்கும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுடைய ஸ்ட்ரீம் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பட் எனக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரீம் வந்து பிடிக்கும் பயாலஜி பற்றி பண்ண பிடிக்கும் இல்லாட்டி வந்து சோஷியல் எக்கானமியை பற்றி பிடிக்கும் அப்படின்னா அதை பற்றி இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் நான் படிச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைப்பா எனக்கு இருக்கக்கூடியதே நான் படிக்கணும் நாலேஜ் மட்டும் கிடையாது எனக்கு வேலைக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும்னா அந்த மாதிரி கோர்ஸும் இருக்கு நீங்க அதையும் வந்து தேடி தேடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வரைக்கும் சொன்ன விஷயங்களை வச்சு கொஞ்சம் எல்லாம் சீரியஸ் ஆகிட்டு இருப்பீங்க பட் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் சீரியஸ் ஆகாதீங்க உங்களுடைய கிரியேட்டிவ் பார்ட்டை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க என்னடா கிரியேட்டிவ் பார்ட்டுன்னு கேட்குறீங்களா கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல இருந்து பல விதமான விஷயங்களை செய்திருப்போம் இப்போ பண்ணாமல் விட்டுருப்போம் இல்லை கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிருப்போம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் நிறைய பேருக்கு பாட்டு பாடுறது பிடிச்சிருக்கும் நிறையா வந்து பெயிண்டிங் பண்ணுவீங்க வரைவீங்க கவிதை எழுதுவீங்க இல்லை எழுது கதை எழுதுவீங்க ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஏதாச்சும் வந்து பதுக்கி வச்சிருக்கீங்கன்னா தட்டி எழுப்பி அதெல்லாம் வந்து இப்போ செய்ய ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து பண்ணுங்க என்னென்ன பண்ணணும்னு தோணுதோ அழகா எழுதுங்க வரைங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பாடணும்னு தோணுதா பாடுங்க டான்ஸ் ஆடணும்னு தோணா டான்ஸ் ஆடுங்க வெக்கமா இருந்ததுன்னா கதில் சதி தனியாக கூட டான்ஸ் ஆடுங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி செய்ய ஆரம்பிங்க நீங்கள் குக்கிங்கும் பண்ணலாம் இல்லை கார்டனிங் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவான ஒரு விஷயங்களாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய கிரியேட்டிவ் எனர்ஜியை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி எல்லாம் ஃபைன் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜி வந்து கிடைக்கும் இந்த விஷயம் நான் சொல்லவே தேவையில்லை கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க ஸோ நல்ல படத்தை தேடி தேடி பாருங்கள் ஆன்லைனில் இப்போ நிறைய விதமான மூவிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அமேசான் ப்ரைம் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நெட்ஃப்ளிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஹாட்ஸ்டார்லேருந்து எக்கச்சக்கமான வெப்சைட்ஸில் நல்ல மூவிஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது எந்தெந்த மூவி எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜி கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி மூவிஸை தேடி தேடி பாருங்கள் வெறும் ஆர்வம் மூவிஸ் ரொம்ப உங்களை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய மூவிஸ் பார்க்காதீங்க கொஞ்சம் நல்லா அந்த மாதிரி எனர்ஜியா வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க அதுவும் நீங்க தனியா பாக்குறத விட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட சேர்ந்து வீட்லயே இருக்கிறவங்க கூட சேர்ந்து பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் முக்கியமா வீட்லயே இந்த விஷயம் கண்டிப்பா எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய வீட்டை முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிங்க எப்பவுமே வீட்டில் இருக்கிறவங்க செய்வாங்க இல்லை யாரோ வந்து செஞ்சுட்டு போவாங்க அப்படின்னா விட்டுருங்க இப்போ நீங்கள் செய்யுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யுங்க ஒரு ஒரு ரூமாக ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிங்க இல்லை உங்களுடைய ஓன் ரூமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு இடத்தையும் வந்து சுத்தம் பண்ணுங்க டெக்கரேஷன்லாம் கொஞ்சம் ரீடெக்கரேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இதுதான் கரெக்டான டைம் எல்லா ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுங்க எங்கெங்க எதாவது மாட்டணும் எந்தெந்த மாதிரிலாம் ஐடியாஸ் இருக்குன்றத ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு பாருங்கள் அதுலேயும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கபோர்டோ இல்லாட்டி வந்து வாட்ரோப்லாம் இருந்ததுன்னா திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு மொத்தமாக அழகாக எப்படியெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களோ அழகாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் வீட்டில் ஃபேமிலி மெம்பர் உருவாகும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் வீட்டில் செய்கிறீங்களா அதே மாதிரி உங்களுடைய சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர்லாம் இருந்ததுன்னா தேவையான விஷயங்கள் என்ன தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத பாருங்கள் தேவையில்லாதெல்லாம் டெலிட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஹார்ட் டிஸ்க் இருந்ததுன்னா ஒவ்வொன்றும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் நான் அதை தான் வந்து பண்ண போகிறேன் ஒரு சில டைம் கழிச்சு பிகாஸ் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் அங்கங்கே வந்து போட்டிருப்போம் கொஞ்சம் நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீ டைமில் நாளைக்கு வேலை பண்ணும் போது
கடைசி விஷயம் என்னன்னா இவ்வளவு விஷயங்களையும் வந்து செய்யறோம் பட் நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு புது விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும் இது கரெக்டான விஷயமா இருக்கும் என்னன்னா ஆன்லைன்ல ஏதாச்சும் ஒரு விதத்துல நீங்க இன்கம் ஏர்ன் பண்றதுக்கும் இது ஒரு கரெக்டான டைம் தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனா ஒரு பிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி வந்து நீங்க யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இத்தனை நாள் உங்க மைண்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும் இந்த டைம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்க யூடியூபா இருக்கட்டும் பிளாகா இருக்கட்டும் இல்ல பல விதமான விஷயங்கள் நீங்க கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணி ஆன்லைன் இன்கம் ஏர்ன் பண்றதா இருக்கட்டும் எந்த விஷயங்களா இருந்தாலும் அதெல்லாம் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இல்ல ஒருவேளை எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுன்னா கத்துக்க ஆரம்பிங்க கத்துக்கிறதுக்கு மட்டும் <laughs> நண்பர்களைக்கு <laughs> அவ்வளவுதான் <laughs> மேபி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் கத்துக்கிறது என்ன ஏதுன்ற டவுட் இருந்ததுனா தமிழ் டெக் சேனலையும் வந்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க மீனும் சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ் வழக்கு நல்ல உள்ளங்கள்